。怎么了？王尚京有点不高兴。嗯，寡人还是为娇儿担心呢。听闻，李浩兰是宫中最善舞之人，不如让他来为王尚舞一曲，也让王尚开心开心啊。让让浩兰来献舞？怎么了？王上不舍得。哎，怎么会？寡人最喜欢看李浩兰献舞。嗯，呃，来呀、啊，让李浩兰来献舞。诺浩兰见过王上，见过少妃。浩兰，你的舞蹈优美绝妙，寡人妃呃呃和少妃啊都十分的喜欢，而少妃从未得见。呃，少少，哎呀，你就为少妃舞一曲啊？怎么了？浩兰姑娘不愿意。王上的命令，浩兰不敢不从。嗯。你就打算这么跳啊？不知少妃还有什么要求？我从韩国来这里，路上遇到了一支巡回表演的舞队，他们跳的舞十分热情奔放，我想再看一次。不知他们跳的是什么样的舞？舞蹈倒是没有什么新奇的，只是形式十分有趣。啊，我还特意带回了一件舞衣作为留念，今天正好送给你，绿珠。是。这件舞衣由数层轻纱所 制， 颜色十分好 看， 每跳一小节就要脱下一层纱。浩 兰， 请你穿上这件舞 衣， 好好的舞上一曲。王上。我向你保证，这场舞一定无比精彩。那，呃，浩兰，你就少跳两小节。请王上恕罪，浩兰不会跳这样的舞。女乐唱优，不过是取乐的用具，存在的唯一价值，就是为了讨王上开怀。怎么，只是换了一件舞衣？你就不会跳了。暮春时节，溪水之畔，少女们呼朋引伴，唱歌跳舞，本是为了自愈，这是自然之舞。祭祀之上，舞女扮作天神，充作神兽，翩翩起舞，是为了酬谢上天，庆祝丰收，这是天然之舞。浩兰惭愧，常常跳舞以娱人，但舞蹈本出自天然，绝非是为了魅惑而生，为取乐而行。李浩兰，要么。你现在赶紧穿上舞衣跳一曲，要么你就接受惩罚。告诉我，你的选择是什么？春华公主，若要浩兰穿上这样的舞衣跳舞，不只是对我自己的侮辱，更是对王上的不敬。王上，你瞧瞧。哎呀，浩兰，你当真觉得寡人不舍得罚你啊？无论王上如何惩罚，浩兰都不会跳这样的舞。王上，李浩兰如此桀骜不驯，不如就把她交给我吧。哎呀，真是，你，哎呀，你，哎呀，这样的结果都是你自己选择的。没事，都出去吧。
浩兰，真是风水轮流转啊！好不容易把殷小春送出去了，现在你又进来了。浩兰到底哪里得罪了你？为何要如此一而再、再而三的逼迫？因为你我从一开始。就站在对立的两边，我从来没有想过与你为敌。可你是个赵国人，而且不太笨。我不明白，丑陋和愚笨，是上天的怜悯。那些丑人和蠢人，从不知道胜利为何物，却可以避免惨败的下场。荒谬，荒谬。若非我的脸还说得过去，怎会成为韩国的礼物？若非你拥有过于敏锐的直觉，又怎会被我盯上？其实我们都错了，少妃，您才是韩国的细作，一个倾国倾城的细作。现在知道，也不晚。你已经利用我们成功达到了目的，还想要什么？我只想保护自己的国家。你不觉得用这样的方法非常卑鄙吗？秦玉夺上党，韩转而将上党献给赵，引发两国大战。若此时秦赵休兵，韩国危在旦夕。野燕之舞，对于讲究体面的贵族女子来说，或许是侮辱。可换作是我，必定义无反顾。选择跳舞，等于向你臣服。很抱歉，我绝不会对一个韩国细作俯首帖耳。事实证明我是对的，单靠体面的手段，打不了胜仗。你瞧，你这不就输了吗？如果你非要用这种方法定义输赢。我无话可说。好，来人，弟子在，好好招待。诺。去把所有的衣服都洗了